Kính chào quý vị Sau đây xin mời quý vị theo dõi bài 3 Thêm danh mục vào website Website là một tập hợp những bài vở và hình ảnh Những bài vở và hình ảnh này được sắp xếp vào những phần mục mà tiếng Việt gọi là danh mục Đối với người quản lý website Những phần mục này được gọi là danh mục của website Những danh mục này thường hiện ra trong các menu của website. Website mới lập của quý vị có thể mới chỉ có một danh mục, đó là homepage, là trang đầu tiên người ta thấy khi vào website. Bây giờ chúng ta hãy thêm một số danh mục vào website mới lập này. Trong hướng dẫn sau đây, chúng ta sẽ thêm một danh mục trong phần tiếng Anh của website. Tên danh mục là Writings và danh mục này sẽ hiện lên trên left menu. Cách làm Vào control panel như thường lệ. Vào mục website manager rồi chọn categories trong bảng rải xuống. Hoặc quý vị có thể bấm vào biểu tượng mang tên categories ở giữa control panel. Quý vị sẽ thấy danh sách các danh mục hiện hữu của website. Tuy nhiên, trước tiên, quý vị phải cho biết muốn quản lý site của ngôn ngữ nào. Chúng ta sẽ thêm một danh mục trong left menu của site tiếng Anh, nên chúng ta bấm vào ô gần góc trên bên trái để chọn English Site. Danh sách sẽ hiện ra các danh mục trong site tiếng Anh, tức là phần tiếng Anh. Trong danh sách này, chỉ có một danh mục đang hiện trên website, đó là danh mục Homepage trong Left Menu. Trong danh sách này, danh mục Homepage đang nằm bên dưới Left Menu và thụt vào về phía bên phải. Trước nó có hai dấu gạch. Cách trình bày như vậy để cho quý vị biết nó là danh mục Con của Left Menu, nghĩa là danh mục này thuộc về Left Menu. Bây giờ hãy bấm vào mục Record Edit ở góc trên bên phải danh sách. Quý vị sẽ thấy một trang tương tự như sau. Được gọi là phiếu dữ liệu, tức là Record. Hãy bấm vào nút New để tạo một danh mục mới. Trong phiếu này chúng ta hãy chú trọng tới 3 dữ liệu sau đây. Đó là Parent, Title và Content Type. Đó là ba dữ liệu chính yếu của danh mục Parent Đây là ô mà quý vị cho biết Danh mục mới sẽ thuộc về phần mục nào trong website Nói một cách khác Cha của danh mục mới này là danh mục nào Trong thí dụ này Cha của danh mục mới là Left Menu Hãy chọn Left Menu trong bảng Kế tiếp chúng ta điền Title Xin điền tên của danh mục mới vào đây trong thí dụ này, ta sẽ đặt tên danh mục là Writings. Kế đến, chúng ta phải chọn Content Type, có nghĩa là loại nội dung. Danh mục này sẽ chứa loại nội dung nào? Mỗi loại nội dung có cách hiển thị danh sách và trang chi tiết khác nhau. Quý vị nên chọn đúng loại nội dung cho danh mục này. Trong thí dụ này, nội dung của danh mục này là tin và bài. Do đó chúng ta sẽ chọn News. News là danh từ để chỉ chung những loại bài viết. Quý vị chưa cần quan tâm tới những phần khác trong phiếu dữ liệu này. Sau khi điền xong những dữ liệu quan trọng của danh mục này, hãy bấm nút Add ở đầu trang hoặc cuối trang. Thông báo Data Edit Successfully sẽ hiện ra ở góc trên bên trái. Kế tiếp, bạn hãy vào website để kiểm soát xem danh mục này đã hiện ra chưa. Quý vị cần phải bấm vào nút Refresh để cập nhật trang này. Left menu của chúng ta đã có thêm danh mục Writings. Tuy nhiên, nó lại ở bên trên của Homepage, do đó chúng ta cần rời nó xuống bên dưới Homepage. Chúng ta hãy làm tiếp công việc thay đổi thứ tự của danh mục này cho hợp lý. Hãy trở lại phiếu dữ liệu.
Phía trên bên phải của phiếu dữ liệu này có khung Properties. Trong khung này có ô Order dùng để đổi thứ tự danh mục. Bấm vào mũi tên cuối ô và chọn After Home Page trong bảng rải xuống. Chọn như vậy, danh mục Writings sẽ hiện ra ở bên dưới danh mục Home Page. Bấm nút Update ở đầu trang hoặc cuối trang. Thông báo Update Successful sẽ hiện ra ở góc trên bên trái. Bây giờ bạn hãy vào website kiểm soát xem danh mục Writings đã được rời xuống bên dưới home page chưa. Trở ra trang web, quý vị cần phải bấm nút Refresh thì mới thấy trang web đã được thay đổi. Left menu sau khi đổi sẽ tương tự như quý vị đang thấy. Quý vị đã hoàn tất thêm một danh mục vào website và đổi thứ tự danh mục này. Tới đây là kết thúc bài 3. Thêm danh mục vào website. Xin chào quý vị.